ওয়েলকাম এভরিওয়ান আবার সবাইকে স্বাগতম আর এস স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে তোমরা জানো আজকে তোমাদের অ্যাসারটিভ এবং ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ন্যারেশন শেষ হওয়ার পর ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স শুরু হওয়ার কথা এবং তোমাদের লাস্ট ক্লাসে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে আমি কিছু হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম তোমাদের পাঁচটা সেন্টেন্স দিয়েছিলাম সেই পাঁচটা সেন্টেন্স আগে মিলিয়ে নাও তোমরা তোমাদের খাতার সাথে দেন তোমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্লাসটি শুরু করবে তো এখানে প্রথম ছিল হি সেট টু হার হি সেট টু হার উইল ইউ গিভ মি সাম ফুড উইল ইউ গিভ মি সাম ফুড তো আমরা হি আস্কড হার কমার পরিবর্তে ইফ যেহেতু বিবার্স দিয়ে প্রশ্ন হয়েছে দেন সাবজেক্ট ইউ সেকেন্ড পার্সন অবজেক্টের সাথে চেঞ্জ হচ্ছে হার হারের সাবজেক্ট জানো তোমরা সি দেন উইলের পরিবর্তে উড সি উড গিভ হিম মি বসেছে এখানে মি ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্টের সাথে চেঞ্জ হচ্ছে হি এবং হি এর অবজেকটিভ ফর্ম হলো হিম দেন সাম ফুড ওকে আই সেট টু হিম তাহলে আই আস্কড হিম কমার পরিবর্তে ইফ বিকজ বিভার্স দিয়ে প্রশ্ন হয়েছে তাই এরপরে সাবজেক্ট আগে বসবে দেন বিভার বসবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে বাক্যটা কিন্তু অ্যাসারটিভ হয়ে যাচ্ছে মানে এখানে থাকবে ইন্টারগেটিভ কিন্তু করার সময় অ্যাসারটিভ হয়ে যায় তাহলে অবজেক্ট ইউ গিয়ে ধরছে অবজেক্ট সাবজেক্ট ইউ গিয়ে ধরছে অবজেক্টকে হিম হিমের সাবজেক্ট হলো হি দেন ক্যান থাকলে কুড এরপরে হেল্প মি মি এর পরিবর্তে মি ধরবে যে সাবজেক্টকে সাবজেক্ট হলো আই আয়ের অবজেক্ট মি তাই মি মি রয়ে গেল দেন শি সেট টু হিম হোয়ার ডিড ইউ গো ইয়ে স্টার্টে তাহলে শি আস্কড হিম হোয়ার তোমরা খেয়াল করে দেখো এটা কিন্তু ডাবলু ইস ওয়ার্ড আর ডাবলু ইস ওয়ার্ড হওয়ার কারণে এখানে কোনো ইফ বসেনি ডাবলু ইস ওয়ার্ড যেটা ছিল সেটাই বসেছে এবং সেটাই বসার কথা ছিল দেন আমরা আগে সাবজেক্ট লিখবো তো সাবজেক্ট হলো ইউ ইউর চেঞ্জ হবে যেহেতু এটা সেকেন্ড পার্সন অবজেক্টের সাথে অবজেক্ট হলো হিম তো হিমের সাবজেক্ট হলো হি খেয়াল করে দেখো এখানে হি বসেছে হি দেন তোমরা জানো ডির থাকলে হ্যাড হয় আমি টেন্সের পরিবর্তনের ক্লাসে দিয়েছিলাম ডিড থাকলে হ্যাড হয় তো এই ডিড উঠে যাচ্ছে কারণ ডোর ইড ডাস দ্বারা প্রশ্ন হলে করার সময় উঠে যায় ইভেন ডিডের পরিবর্তে হ্যাড হয় এই জন্য আমরা কি পড়ব ডিডের পর জন্য আমরা হ্যাড লিখছি হ্যাড লিখার পর দেন আমরা আমরা জানি হ্যাডের পর ভার্বের থ্রি বসে এটাও আমি গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম ইভেন আগের ক্লাসেও তো হ্যাডের পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বসবে তো গো অ্যান্ড গান তাহলে গো অ্যান্ড গান বসছে এখানে দেন ইয়েস্টারডে থাকলে দ্য প্রিভিয়াস ডে আর যারা টেন্স ভালো বুঝো তারা টেন্সের স্ট্রাকচার অনুযায়ী মনে রাখবে এই সেন্টেন্সটি একটি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স আর পাস্ট ইনডিফিনিট থাকলে ন্যারেশনে পাস্ট পারফেক্ট করতে হয় আমি আমার টেন্সের পরিবর্তনে দেখিয়েছিলাম তো পাস্ট ইনডিফিনিট আছে এটা তাই আমরা এটাকে পাস্ট পারফেক্ট করছি আর পাস্ট ইনডিফিনিটের স্ট্রাকচার হলো সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের পাস্ট ফ্রম ডেট দ্বারা প্রশ্ন হলে আমরা বুঝতে পারি এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স আর পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমরা যখন ন্যারেশন করবো তখন সেটা হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট আর পাস্ট পারফেক্টের স্ট্রাকচার হলো সাবজেক্টের পরে হ্যাড প্লাস বার থ্রি প্লাস অবজেক্ট সেই হিসাবে এখানে হ্যাড এসেছে আর যারা টেন্সের স্ট্রাকচার মনে রাখাটা জটিল মনে করো তারা মনে রাখবে যে ডিড থাকলে হ্যাড বাস তুমি ডিড থাকলে হ্যাড বসিয়ে দাও অ্যানাফ দেন টিচার সেট টু মি হোয়াই আর ইউ ডিস্টার্বিং মি আবারও ডাবলু এস ওয়ার্ড দিয়ে কোয়েশ্চেন তোমরা দেখতে পাচ্ছ তাহলে টিচার আস্কড মি হোয়াই একই বা একই নিয়ম এবং ইউ অবজেক্ট অবজেক্টের সাথে চেঞ্জ হবে সেকেন্ড পার্সন তাহলে মি মি এর সাবজেক্ট হলো আই আই বসেছে এবং অ্যামিজার থাকলে কি হয় ইয়েস ওয়াজ ওয়ার তাহলে অ্যামিজার থাকলে ওয়াজ ওয়ার হয় তাহলে আয়ের সাথে তো ওয়ার বসে না ওয়াজ বসে তাই আমরা ওয়াজ বসাচ্ছি আই ওয়াজ দেন ডিস্টার্বিং মি ছিল এখানে ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সনের পরিবর্তন হয় তোমরা যেন সাবজেক্টের সাথে তাহলে শো যা সাবজেক্টকে ধরেছে টিচার আমরা জানি যে সমস্ত নাম বোঝা যায় না টিচার ব্যাংকার ম্যানেজার এই সমস্ত ক্ষেত্রে সবসময় পুরুষ ধরতে হয় তাহলে টিচারের অবজেক্ট হলো হিম হি হিম তাহলে আমরা হিম এর জায়গায় হিম লিখেছি দেন দ্য ম্যান সেট টু সাদি লোকটি সাদিকে বললো হোয়াই ডোন্ট ইউ এটা আপনি খাচ্ছেন না কেন আপনি খান না কেন তাহলে দ্য ম্যান আস্কড সাদি হোয়াই ডাবলু এস ওয়ার্ডটি বসেছে এখানে হোয়াই এবং অ্যাট ফার্স্ট সাবজেক্ট বসেছে ইউ ইউ এসে সেকেন্ড পার্সন সাদিকে ধরলো তাহলে সাদের সাবজেক্ট হলো হি দেন ডু নোট থাকলে ডিড নট বসে আমি টেন্সের পরিবর্তনে তোমাদের দেখিয়েছিলাম ডু নোট আছে তাই ডিড নট বসেছে ইটের জায়গায় ইট দ্যাটস এন আফ তাহলে এই এখানে আমি আশা করি তোমাদের কোনো কোশ্চেন আর থাকার কথা না বিকজ আমি সবগুলো পয়েন্ট ধরে ধরে আবারও রিভিউ দিলাম শুধু তোমাদের সাথে তাহলে এবার আমরা শুরু করছি আমাদের ক্লাসের আজকের পার্ট ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইতিমধ্যেই তোমরা আগের ন্যারেশনগুলো বুঝতে পেরেছো টেন্স এবং পার্সোনাল পরিবর্তন সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই তোমরা আশা করি সকল কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার পেয়ে গেছো অলরেডি আমরা অ্যাসারটিভ এবং ই
সেইডের পরিবর্তে লেখা রয়েছে অর্ডার্ড রিকোয়েস্টেড অ্যাডভাইসড ফরবিড প্রপোজড কমান্ডেড ইটিসি বসে ইত্যাদি বসে ইনভার্টেড কমা উঠে টু বসে ডন্ট থাকলে নট টু বসে টেন্সের পরিবর্তন হয় না পার্সনের পরিবর্তন হয় একটা এক্সাম্পল রয়েছে তো আমরা একটু রিভিউ দিই ভালো করে অনেকের ভিতরে কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে ভাইয়া এখানে তো অনেকগুলো ভার্বস রয়েছে আমরা ফিক্সড কোনটা ইউজ করব কনফিউশনে পড়ে যাই তো সেই কি ধরনের কনফিউজড যাতে দূর হয় সেইটা আমি চেষ্টা করছি সেইটার পরিবর্তে অর্ডার্ড রিকোয়েস্টেড অ্যাডভাইসড ফরবিড প্রপোজড কমান্ডেড তো তুমি কখন কোনটা বসাবে এটা খুব সহজ খুঁজে বের করা কীরকম যেমন তুমি জাস্ট ওয়ার্ডের মিনিংগুলো মনে রাখবে এটা ছাড়া তোমার আর তেমন কিছু এখানে করতে হবে না যেমন অর্ডার্ড শব্দটার একটা মিনিং রয়েছে রিকোয়েস্টেড এর একটা মিনিং রয়েছে অ্যাডভাইসড এর একটা মিনিং রয়েছে ফরবিড প্রপোজড কমান্ডেড প্রত্যেকটি শব্দের নিজস্ব মিনিং রয়েছে যেমন অর্ডার্ড এর মিনিং হলো আদেশ তোমরা জানো অর্ডার্ড এর মিনিং আদেশ এবং রিকোয়েস্টেড এর মিনিং হলো অনুরোধ অনুরূপভাবে অ্যাডভাইসড এর মিনিং হলো উপদেশ উপদেশ তো ফারভিডের শব্দের অর্থ নিষেধ প্রপোজড প্রস্তাব এবং কমান্ড মানে কমান্ড করা মেজররা করে থাকে নর্মালি মিলিটারি কমান্ডাররা করে থাকেন তো অর্ডার্ড মিনস আদেশ রিকোয়েস্টেড মিন অনুরোধ অ্যাডভাইসড মিন উপদেশ ফারভিড মিন নিষেধ প্রপোজড মিন প্রস্তাব আমি আশা করছি ইতিমধ্যেই তোমরা বুঝে ফেলেছ ঠিক কখন কোনটা ইউজ করবে কীরকম যখন বাক্যটির বক্তা যখন ইনভার্টেড কমার ভিতরে আদেশ বোঝাবে হুকুম বোঝাবে তখন তোমরা অর্ডার ইউজ করবে রাইট আবার একইভাবে যখন অনুরোধ বোঝাবে তখনই তোমরা রিকোয়েস্টেড বসাবে যখন উপদেশ বোঝাবে তখনই অ্যাডভাইসড বসাবে যখন নিষেধ বোঝাবে ঠিক তখনই ফারবিড আর যখন প্রস্তাব বোঝাবে ঠিক তখনই বোঝাতে হবে প্রপোজড তো তোমরা কখন কোন সেন্টেন্সটি থাকলে কোন মিনিংটা প্রকাশ পাবে সেটা আরও ক্লিয়ারলি বোঝার জন্য দ্যাট মিন্স আমি তোমাকে বলতে যাচ্ছি কোন বাক্যটি কোন ধরনের এক্সপ্রেশন প্রকাশ করছে এক্সপ্রেশন করছে তার প্রকাশটা কি হচ্ছে সেটা তুমি ভালোভাবে বুঝতে হলে তোমাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের বিস্তারিত ডেফিনেশন এবং স্ট্রাকচারগুলো জানতে হবে এ সম্বন্ধে আমার এই আর এস স্কুল ইউটিউব চ্যানেলেই ক্লাস রয়েছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের তো তোমরা সেই ক্লাসটি দেখে নিতে পারো সেখানে লেখা আছে বিস্তারিত ডেফিনেশন এবং স্ট্রাকচার সহ তুমি পেয়ে যাবে প্রস্তাব কখন নিষেধ কখন অর্ডার্ড রিকোয়েস্টেড এবং অ্যাডভাইস কখন উপদেশ অনুরোধ আদেশ প্রস্তাব নিষেধ এই ধরনের বাক্যগুলো কিভাবে তৈরি করতে হয় এবং সেগুলো কিভাবে থাকে স্ট্রাকচারগুলো কিভাবে তৈরি হয় ইভেন কিভাবে তুমি নিজে এসে সেই সেই ধরনের সেন্টেন্সগুলো তৈরি করবে এই ধরনের কৌশলগুলো তোমরা পেয়ে যাবে তো যাই হোক যারা মনে করো তোমাদের সেন্টেন্সে উইকনেস আছে তারা দেখে নিতে পারো সেই ক্লাসটি এখন আমরা আসি আমাদের পরের পরের কথায় আমরা যদি ইনভার্টেড কমার ভিতরের বক্তব্যটুকু দেখে বুঝতে পারি অনুরোধ করছে তাহলে দেন রিকোয়েস্টেড আদেশ বোঝালে অর্ডার্ড নিষেধ ফরবিড প্রস্তাব প্রপোজড উপদেশ অ্যাডভাইসড দ্যাট আমরা একটা বুঝলাম দেন আমরা ইনভার্টেড কমার পরিবর্তন করব আমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে বসিয়েছিলাম দ্যাট এবং ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে বসিয়েছিলাম ইফ অর ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড দেন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছ তোমরা এখানে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের বেলায় সেটা হবে টু ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে টু মাইন্ডেড দেন ডো নট থাকলে বা ডন্ট থাকলে নট টু বসবে তখন টু বসবে না বাক্যটি যদি ডন্ট দিয়ে শুরু হয় তখন নট টু বসবে মাইন্ডেড নর্মালি তোমরা শিখেছিলে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে বা অন্যান্য সেন্টেন্সে টেন্সের পরিবর্তনের ক্লাসে ডোন্ট থাকলে ডিডন্ট হয় সেটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ব্যতীত যেই ধরনের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সগুলো ডন্ট দিয়ে শুরু হবে সেই ধরনের সেন্টেন্সগুলো অলওয়েজ নিষেধ বোঝাবে আমরা জানি যে কোনো ভার্বের সামনে আমরা ইচ্ছে করলেই ডন্ট বসিয়ে এই ধরনের সেন্টেন্স মেক করতে পারি রাইট যেমন ডন্ট ডিস্টার্ব মি ডন্ট স্পিক নাও ডন্ট স্লিপ নাও ডন্ট গো আউট নাও ইটস রাইনিং 
एक्सेट्रा तो डोंट थकले नट टू बस जेधरण जेको भार्वर सामने डोट थकले निषेध बोझा दैट्स वाई अपना तक फार्विट सेटर परिवर्त और नट टू बसा टेंसर परिवर्तन है ना आप टेंसर परिवर्तन करब ना वाक्य टेंसर परिवर्तन करते हैं जस्ट पार्सनर परिवर्तन है ओके लेट्स कमप्लीट द एक्साम्पल हि हि से टू हार प्लीज गिव मि योर बुक से बोल दया तुम बीटी दाओ ता एखे देखते प्लीज द एक्सप्रेशन कर प्लीज तो हमें जानी प्लीज अलवेज एट अनुरोधमूलक एक एक्सप्रेशन तो ये मन बुझते परि खूब सहजे प्लीज थे से अनुरोध बोझा ठीक तक ही बसा रिक्वेस्टेड तो यक सेंटेंसर ऊपर मिनिंग डिपेंड कर तुम कौन भार्वटी यूज कर ओके तो हमें लिखी रिक्वेस्टेड हार कमार परिवर्ते टू लिखार कथा छो हाँ टू ए टूर पर हम ये प्लीज शब्दी उठिए दीब प्लीज शब्दी उठे जाए जस्ट यू हाव टू माइंड इट हम तुम्हें एक कौशल दीची से प्लीज द्वारा क्यों अनुरोध बुझे वक्ता लोकटा हि पार्सनटा क्यों प्लीज द्वारा अनुरोध बोझा एक तो रिक्वेस्ट टाइप कि देखो ख्याल कर देखो तुम्हें क्योंकि सेटर परिवर्ते रिक्वेस्टेड यूज करो तो रिक्वेस्टेड मानी तो अनुरोध करा तुम आबारों जो प्लीज यूज करो तो हमें अनुरोध अनुरोध दुई बार हो गो ना बेपार कम जान एक विषय हाँ सो तुम प्लीजा बद दीते इट्स अ टेक्निक जस्ट तुम्हें मन रखते हो प्लिज शब्द की थकबे ना करार समय उठे जाए टूर पर जा रही है तुम तई लिखे टू गिव टेंसर परिवर्तन है ना बिकज गिव भार्व बेस फ्रम ये को चेन्ज करा जाए ना भार्व के पार्सनर परिवर्तन है येस उर लुकिंग हियर ए फार्ष्ट पार्सन हमें एक फार्ष्ट पार्सन देखते पासी एखे तो मि फार्ष्ट पार्सन ओ नो दैट इट उल इट उल चेन्ज उथ सबजेक्ट एट सबजेक्टर सबर्तन है तो हमें मि धरवे तुम्हार सबजेक्ट के सबजेक्ट रही है हि तुम्हारा पार्सन परिवर्तन क्लस इतिमदे जेने तो ये जेहतु सेकेंड फर्म मानी अबजेक्टिव फर्म रही है तो जाके धरल तरह अबजेक्टिव फर्म ओखे बस हि पार्सनटार महामानसटार अबजेक्टिव फर्म हलो हिम यस हिम हमें पार्सन देखते योर योर हलो सेकेंड पार्सन योनो एंड सेकेंड पार्सन चेन्ज हो अबजेक्टर साथे तो अबजेक्ट क्यों रही है हार हमें जो सेकेंड पार्सन अबजेक्ट के लोकटा के धरी मानुषा तो हमें देखो ये पार्सनटा को रूपे रही है सबजेक्ट अबजेक्ट और पसेसिव तो योर यो यो योर पसेसिव रूपे रही है दें तुम जारे चेन्ज करो तुम तरह पसेसिव रूपटाई बसा एट पार्सनल क्लस तुम्हारा इतिमदे क्लियर हो तर एखे सीम्पलि व्याख्या दीची तो योर थार्ड पसेसिव थार कारण जारे चेन्ज हो तर पसेसिवटा योर जगह लिखी तर मानी हार हारबुक अने कोश्चन कर भाई हमें इम्पारेटिव सेंटेंसर परिवर्तन तो बुझल सेटर परिवर्ते रिक्वेस्टेड एडभइस प्रपोज एगो यूज करब नो प्रब्लेम कमार परिवर्ते टू यूज करब बाट हम तो इम्पारेटिव सेंटेंस बुझी ना मैं इम्पारेटिव सेंटेंस बुझी ना बोलते इम्पारेटिव सेंटेंस के चिंते परिना जस्ट हमें एक बुझते परिना जो वाक्यटा इम्पारेटिव एंड इम्पारेटिव रुल्स अनुजाई एन करते हैं बाट यटार की को आना हाँ अवश्य खूब इजी एक टेक्निक रही है इम्पारेटिव सेंटेंसर इम्पारेटिव सेंटेंस चिने फलार से इजी टेक्निकटा हल आई वन्ट टू शेयर उथ यू इजी टेक्निकटा हल इम्पारेटिव सेंटेंसर एक मूल स्ट्राक्चार रही है से हलो भार्व प्लस अबजेक्ट तरह मैं भार्व दिए शुरू है सेंटेंसगुलो नर्माली भार्वसर आगे जो अन्न किसो थे सबजेक्ट वदार्स ये को शब्द था जेमन इज थे दें डोट थे नेभार थे अलवेज थे लेट्स थकते परे ये एक्सप्रेशन जो वार्डगुलो रही है जगू धारा विभिन्न धरण अर्थ प्रकाश कर सेंटेंसर से शब्द थकते बाट सबजेक्ट थकबेना 
তুমি এটাকে এক কথায় মনে রাখতে পারো যেই বাক্যে সাবজেক্ট থাকবে না জাস্ট সেটাই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ন্যারেশনে স্পেশালি অ্যান্ড এটা তোমাকে অনেক হেল্প করবে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ফাইন্ড আউট করার ক্ষেত্রে আমি আবারও বলছি কৌশলটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে সাবজেক্ট থাকে না সাবজেক্ট থাকে না সো এটা মনে রাখবে মানে তোমার বডিটা হলো মনে করো আমি বলবো কমপ্লিট ফুল বডিটা তুমি একটা সেন্টেন্স সাপোজ যে তুমি মাথা পর্যন্ত ধরে নিলে এটা হলো ঘাড় পর্যন্ত সাবজেক্ট দেন তোমার কোমর পর্যন্ত অংশটা হলো ভার্বস মানে মেইন ভার্ব দেন এর নিচে পরে আছে অবজেক্ট তো সেই হিসেবে তুমি যদি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে তুলনা করো যে এটা কিভাবে মনে রাখবো আমরা হ্যাঁ এটাকে মনে রাখবে একদম মাথা কাটা সেন্টেন্স মানে কি গলা কাটা সেন্টেন্স এর মধ্যে কোনো সাবজেক্ট থাকে না সাবজেক্ট ছাড়া একটা বাক্য আজও একটা সেন্টেন্স তোমার কাছে মনে হবে মাথা ছাড়া কি মানুষ থাকতে পারে নো নো ইটস নট পসিবল ইম্পসিবল চিন্তা ভাবনা বাট এটা আমি জাস্ট একটা টেকনিক বলছি জাস্ট একটা কৌশল সেন্টেন্সটা মনে রাখার ক্ষেত্রে এটা তোমাকে হেল্প করবে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ফাইন্ড আউট করার ক্ষেত্রে ন্যারেশনে স্পেশালি তুমি খুঁজে পাবে খুব সহজেই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স সাবজেক্ট থাকবে না তো আমরা আরও কিছু এক্সাম্পল দেখে নিই ওকে ও এক্সাম্পলগুলো লেখা আছে তোমরা একটু দেখে নাও এক ঝলক কি ধরনের এক্সাম্পলগুলো রয়েছে আমরা ভার প্লাস অবজেক্ট দেখতে পাচ্ছি গো আউট ফ্রম হেয়ার এখান থেকে বের হয়ে যাও ডন্ট স্পিক ফলস মিথ্যা কথা বলো না প্লিজ সে লাউডলি দয়া করে একটু জোরে বলো লেটস গো আউট ফর এ ওয়াক চলো আমরা একটু হেঁটে আসি ওকে আমরা দেখি এগুলো কিভাবে কমপ্লিট করব হে সাইড টু মি সে আমাকে বললো গো আউট ফ্রম হেয়ার এখান থেকে বের হয়ে যাও বা চলে যাও তাহলে আমরা বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে হুকুম তাহলে আমরা লিখব হি অর্ডার্ড মি অর্ডার্ড কেন বসলো কারণ এখানে আদেশ বোঝাচ্ছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ অর্ডার্ড আদেশ দেন কমার পরিবর্তে কি বসবে ইয়াস টু তাহলে আমরা টু লিখছি দেন যা রয়েছে তাই লিখব পার্সোনাল পরিবর্তন করা যাবে না মাইন্ড ইট টু গো আউট ফ্রম হেয়ার থাকলে দেয়ার হয় এটা একটা ন্যারেশনের নর্মাল যে ধরনের শব্দ কিছু শব্দ রয়েছে আমি বলেছিলাম তোমাদেরকে পড়ে নিতে শব্দগুলো হেয়ার থাকলে দেয়ার টু ডে দ্যাট ডে ইয়েস্টার ডে দ্য প্রিভিয়াস ডে অ্যান্ড টুমোরো দ্য নেক্সট ডে কাম থাকলে গো অ্যাগো থাকলে বিফোর নাম থাকলে দেন এই ধরনের শব্দগুলো তোমরা পড়ে ফেলবে বাসায় এই ধরনের শব্দগুলো যেখানেই থাকবে ঠিক সেখানেই ডিরেক্টের পরিবর্তে ইনডিরেক্টের ওয়ার্ডগুলো ইউজ করতে হবে তো মাদার সেট টু হিম মা তাকে বললো ডন্ট স্পিক ফলস মিথ্যা কথা বলো না আমরা বুঝতে পারছি এটা একটা উপদেশ ইয়েস উপদেশ কোন ধরনের বাক্যগুলো যেই ধরনের বাক্যগুলো নিষেধ করছে বা বলছে এবং এটা তাৎক্ষণিকভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে না ক্রিয়ার যে কার্যক্রমটা আছে সেটা কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকবে জেনারেশন টু জেনারেশন জেনারেশন টু জেনারেশন হান্ড্রেড অর থাউজেন্ডস আর মিলিয়ন বিলিয়ন মিলিয়ন ইয়ার্স ধরে চলতেই থাকবে সেটা যেমন মা বলেছে তাকে ডন্ট স্পিক ফলস তুমি মিথ্যা কথা বলো না এমন না যে ছেলেটা আবার এখন এখন মিথ্যা কথা বলবে না বাট ফ্রম টুমোরো হি উইল স্টার্ট অ্যাগেন টু সে সে আবারও পরবর্তীতে বলা শুরু করবে এমনটা না বিকজ মা বলেছে মিথ্যা কথা না বলতে সে সারা জীবনই মিথ্যা কথা বলবে না অলওয়েজ সে সত্য কথা বলবে সো এটা উপদেশ যেই আদেশটা কন্টিনিউয়াসলি মেনে লং টাইম আজীবন ধরে চলবে সেই আদেশটা সেই ধরনের সেন্টেন্সগুলোই উপদেশ আদেশের মধ্যে পড়ে না আদেশ কোনটা যেটা তাৎক্ষণিকগুলি শেষ হয়ে যাবে তো মাদার সেট টু হিম মা তাকে বললো ডন্ট স্পিক ফলস তাহলে আমরা বুঝতে পারছি এটা উপদেশ তাহলে আমরা উপদেশের জন্য কোনটা বসাবো ইয়েস অ্যাডভাইসড অ্যাডভাইসড হিম কমার পরিবর্তে টু বসবে না বিকজ তোমরা দেখেছিলে সূত্রের মধ্যে লেখা ছিল এটা থার্ড রুলস ডন্ট থাকলে নট টু বসে ইয়েস তাহলে আমরা এখানে লিখব নট টু ওকে নট টু দেন যা রয়েছে তাই অবশ্যই মনে থাকার কথা পার্সোনাল চেঞ্জ হবে শুধু ন্যারেশনে ইম্পারেটিভে টেন্সের পরিবর্তন হবে না যা থাকবে তাই লিখতে হবে স্পিক ফলস স্পিক ফলস ডন্টের পরিবর্তে আমরা কি বসালাম নট টু মাইন্ড ইট তখন কমার পরিবর্তে এক্সট্রা করে টু লিখতে হবে না তোমাকে ওকে হি সে টু মি সে আমাকে বললো প্লিজ সে লাউডলি দয়া করে একটু জোরে বলো আমরা বুঝতে পারছি এখানে অনুরোধ বোঝাচ্ছে তাহলে আমরা লিখবো হি রিকোয়েস্টেড মি দেন কমার পরিবর্তে টু তারপর যা রয়েছে তাই লিখব সেম সে লাউডলি জাস্ট প্লিজ শব্দটা উঠে যাচ্ছে কারণ প্লিজ দ্বারা অনুরোধ বোঝাচ্ছে 
আমি আগে বুঝিয়েছিলাম তোমরা জাস্ট একটু টেকনিক্যালি মনে রাখবে জাস্ট এই প্লিজের পরিবর্তেই কিন্তু রিকোয়েস্টেড ইয়েস দেন হি সেট টু হিম সে তাকে বললো লেটস গো আউট ফর এ ওয়াক চলো আমরা একটু হেঁটে আসি তাহলে তোমরা এখানে বুঝতে পারছো প্রস্তাব বোঝাচ্ছে আর এখানে একটা টেকনিক মনে রাখবে অলওয়েজ প্রস্তাব জাতীয় যে সেন্টেন্সগুলো রয়েছে মাইমেন যেগুলোর পরিবর্তে তুমি অলওয়েজ যেখানে সেটের পরিবর্তে প্রপোজ ইউজ করবে ফর অলওয়েজ সবসময় লেটস যুক্ত থাকবে লেটস লেটাস তো লেটস ছাড়া কখনো প্রস্তাব করা যায় না লেটস লাগবেই লেটস শব্দ ছাড়া তুমি প্রস্তাব করতে পারবে না যে কোনো ভার্বের পূর্বে তুমি যদি লেটস ইউজ করো সেটা প্রস্তাব হয়ে যাচ্ছে ওকে তাহলে আমরা এখানে প্রপোজ ইউজ করছি প্রপোজড আর প্রপোস্টের সাথে যখন প্রপোস্টের পর তুমি অবজেক্টিভ কোনো ফর্ম লিখবে পার্সনের তোমার সাথে টু লিখতে হবে এটা মনে রাখবে একটু প্রপোজ টু হিম হ্যাঁ এটা মাইন্ড এই হ্যাভ টু মাইন্ড ইট মনে রাখতে হবে হে প্রপোজ টু হিম যখন প্রপোস্টের পর তুমি অবজেক্ট লিখবে তখন এই টুটা থেকে যাবে সেই ডেট টু প্রপোস্টের সাথে থেকে যাবে আর যদি তোমার অবজেক্ট না থাকে মনে করে এখানে অবজেক্ট নেই তাহলে হি সেইড কমার ইনভার্টেড কমার হচ্ছে তখন তুমি লিখবে হে প্রপোস্ট টু তখন তোমাকে টু লিখতে হচ্ছে কমার পরিবর্তে টু বাট এই টুটা এক্সট্রা প্রপোস্টের পর অবজেক্ট হিসাবে অবজেক্ট থাকলে সেটা আগে দিতে হয় দেন তুমি কমার পরিবর্তে টু লিখবে হি প্রপোজ টু হিম টু দুইটি টু হয়ে যাচ্ছে অনেকের কাছে মনে হতে পারে আসলে কি এটা হচ্ছে বাট ইটস রাইট দেন টু এর পর তুমি লেটসের পরিবর্তে কিছু বসাবে না দরকার নেই আরেকটা নিয়ম রয়েছে যদিও করার বাট এই নিয়মটা একটু ইজি লেটসের পর যা রয়েছে তুমি তা লিখে দাও গো আউট ফর এ ওয়াক টেন্সের পরিবর্তন করা যাবে না ইউনো তো আমরা কিন্তু লেটসের পরিবর্তে কেউ কেউ মনে করতে পারো যে লেটসের পরিবর্তেই মনে হয় প্রপোস্ট আসলে লেটস দ্বারা প্রস্তাব বোঝাচ্ছে তাই আমরা প্রপোস্ট বসাচ্ছি ইভেন করার সময় লেটসের পরিবর্তে এখানে আর তেমন কিছু বসবে না এবং আমরা লেটসটা রাখবো না লেটসের পরের অংশটুকু কমার পরিবর্তে যে টু লিখবো সেই টু এর পর লেটসের পরের অংশটুকু বসিয়ে দেব ওকে ভিউর্স আই হোপ ক্লাসটি তোমাদের কাছে খুবই ভালো লেগেছে তো তোমরা আরও বেশি করে সহজ করে আরও সহজে গ্রামারের সকল আইটেম শেখার জন্য গ্রামারের সকল ইভেন্টগুলো শেখার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আর এস স্কুল ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো এবং বেশি বেশি সবার সাথে শেয়ার করো বন্ধুদেরকে বলো এবং পরবর্তী সেন্টেন্সের নেরেশন আসবে ইম্পার্টিভের পর অপটেটিভ এবং এক্সক্লামেটরি এবং আমরা ন্যারেশনের পর সাথে সাথে ন্যারেশনের পাশাপাশি অন্যান্য ক্লাসও করব ন্যারেশনের পরবর্তীতে শুরু হবে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস সাফিক্স প্রিফিক্স কমপ্লিটিং সেন্টেন্স ট্যাক কোয়েশ্চেন তোমাদের অনেক পরিচিত আইটেম রয়েছে যে আইটেমগুলো তোমাদের ইভেন্টগুলো আসে পরীক্ষায় এবং তোমরা অনেকে অ্যান্সার করতে পারো না আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট আমি আমার সর্বোচ্চটা চেষ্টা করব তোমাদের জন্য সবচেয়ে সহজভাবে গ্রামারের সকল ইভেন্টগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য তোমরা শিখবে অত্যন্ত সহজভাবে তোমরা শিখতে পাবে আর এস স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে ধন্যবাদ সবাইকে